my dear students i am tamilarasan here namma nege 12th standard physics la current electricity second lesson la namo carbon resistors na enna adha eppadi color code pandrathu abingaradha patti namma paakalama sir அதுக்கு முன்னாடி ஒயர் வவுண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் அது தான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு உடன் சிலிண்டரில் அல்லது ஒரு இன்சுலேட்டிங் சிலிண்டரில் ஹாலோ சிலிண்டர் ஆர் சாலிட் சிலிண்டரில் ஒரு மெட்டல் ஒயரை நம்ம வைன் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதனுடைய ரெண்டு எண்டியும் இந்த போல்ட் போட்டு நம்ம டைட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இந்த இடத்துல அதை தான் நம்ம வந்து ஒயர் வவுண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அதே நேரத்தில் ஹியூஜ் சைஸ் கொஞ்சம் சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் கார்பன் ரெசிஸ்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது எக்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் சரியா ஓகே கார்பன் ரெசிஸ்டரை நம்ம வந்து ஜெராமிக்ஸில் செய்வோம் அதாவது பாத்திரங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா இந்த பீங்கான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட்டு கப்பு அதெல்லாம் வந்து ஜெராமிக்ஸ் அதில் தான் நம்ம கார்பன் ரெசிஸ்டர்ஸை நம்ம செய்வோம் சரியா அதாவது இந்த ஜெராமிக்ஸ் கோரில் தான் நம்ம இந்த கார்பன் ரெசிஸ்டர்ஸ் செய்கிறோம் நீ ஜெராமிக் ஸ்கோர் ரொம்ப சின்னதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அதாவது இது தான் ஜெராமிக் ஸ்கோர் அதாவது ஒரு ரீஃபில் இருக்கு இல்லையா அந்த ரீஃபில் ஒரு ஆஃப் சென்டிமீட்டர் சைஸ் அதை யோசிங்க அவ்வளோ தான் அவ்வளோ பெருசு தான் இருக்கும் நமக்கு அந்த இடத்துல ஜெராமிக் ஸ்கோர் அது மேலே நம்ம என்ன கோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி சொன்னால் கார்பன் ஃபில்ம் இது மேலே இந்த இடத்துல கிறிஸ்டலின் கார்பன் கோட்டிங் இதை சுற்றி அந்த கோரை சுற்றி ஒரு சின்ன லேயர் வந்து கோட் பண்ணியிருப்போம் எதால் கிறிஸ்டலின் கார்பனால் சரியா அதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நிக்கல் கேப் இருக்கு இந்த இடத்துல நீடில் ரெண்டு ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் இதை நம்ம இப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு இந்த இடத்துல அதனுடைய சைஸே எப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு ஆஃப் சென்டிமீட்டர் ரீஃபுல் சைஸ் தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் நீங்கள் யோசிக்கணும் சரி இப்போ இதனுடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணலாம் பட்டு ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாமல் போயிடலாம் அப்படி இல்லைனா அழிஞ்சு போயிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் பொழுது அடியில் அந்த வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் கண்ணால் பார்க்க முடியலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அதில் பிரிண்ட் பண்ணுறது அதனால் நம்ம அதனுடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கலர் கோடு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் மொத்தமாக டோட்டலாக பார்த்தா நமக்கு இந்த இடத்துல நாலு ரிங்ஸ் இருக்குது நமக்கு டோட்டலாக சரியா ஓகே இந்த கார்பன் ரெசிஸ்டர் வந்து சீப்பு ஒயர் வவுண்டு ரெசிஸ்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டேபிள் அண்ட் ஸ்மால் சைஸ் சைஸ் ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் சரியா ஓகே இப்போ இந்த கலர் கோடு அப்படி பார்க்கும்பொழுது மொத்தமாக எவ்வளோது எவ்வளோ எவ்வளோ இது ரிங் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது மாதிரி இங்கேயும் ஃபோர் தான் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் தான் இருக்குது சரியா இந்த ஃபோர் ரிங்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ரிங்ஸ் எதை கண்டுபிடிக்கிறது அதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது யூஸ் ஆகுது இந்த ஃபோர்த் ரிங் வந்து டாலரன்ஸ் ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டாலரன்ஸ் ரிங் அப்படிங்கன்னா என்ன டாலரன்ஸ் ரிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்ப்போமே சாதாரணமாக இந்த இடத்துல ஏதோ இந்த இங்கே ரெசிஸ்டரில் ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஓம் நம்ம செய்கிறதுக்கு மிஷினில் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபீட் பண்ணுறோம் அது மேனுஃபேக்சர் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்குது அதை ஒவ்வொன்றா எடுத்து செக் பண்ண செக் பண்ண செக் பண்ண அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கூட்டியும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்மியும் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் தான் கொடுக்குறோம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் இருக்கலாம் அல்லது அப்ராக்சிமேட்டாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் இருக்கலாம் வெறும் நைன்ட்டி இருக்கலாம் இப்போ நம்ம செய்ய கொடுத்தது ஹண்ட்ரட் ஆனால் அங்கே நமக்கு வலி வெளியில் வர்றது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவும் இருக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக நைன்டி ஃபைவும் இருக்கலாம் அந்த அப்போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போது அதை தான் நம்ம டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டாலரன்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கூடிய இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூவில் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கூடிய இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூலேருந்து ஒரு டீவியேஷன் இருக்கலாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டீவியேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை கோல்டு ரிங் போட்டிருப்போம் சில்வர் ரிங் ரெண்டு இருக்குது அடுத்தது நோ ரிங் மூணு இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல இந்த ரிங்கு ஃபோர்த் ரிங் எதை கண்டுபிடிக்கிறது யூஸ் ஆகுது டாலரன்ஸ் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது புரியுதா டாலரன்ஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஆக்சுவல் வேல்யூலேருந்து எவ்வளவு வேல்யூ டிவியேட் ஆகலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது புரிஞ்சுக்க முடியுதா சார் இப்போது நம்ம ஒரு கார்பன் எப்படி அந்த கலர் ரிங் கோட் பண்ணுறது அதுக்கு எப்படி சிக்னிஃபிகன்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது நமக்கு பிளாக் அப்படின்னா ஜீரோ ப்ரௌன் அப்படின்னா ஒன் ரெட் அப்படின்னா டூ ஆரஞ்ச் த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் எல்லோ ஃபோர் கி
சரியா இப்போ இதில் நம்ம ஈஸியாக வேர்ல்டு வைடு நமக்கு இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பார்த்து பாருங்களேன் இந்த இடத்துல இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர்லாம் வச்சு நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஆர்டராக ஏன்னா இவ்வளோ மொத்தமாக பத்து கலர்ஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் அந்த கலர் செலக்ட் பண்ணிருக்கூடிய ஆர்டர் பார்த்தா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பிளாக் வந்து ரொம்ப டார்க்கு கலர் வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் சயின்டிஸ்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் சரி இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் இங்கே பிபி ராய் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் ஒய்ஃப் நிமோனிக்ஸ் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நான் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் பிபி ராய் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் ஒய்ஃப் இதை வச்சு நம்ம இந்த கலர்னுடைய சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர்ஸை நம்ம ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதை நைனில் வச்சுக்கோங்க சரி அப்போ நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ரிங் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரிங்கும் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் தான் செகண்ட் ரிங்கும் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் தான் தேர்ட் ரிங்கு தான் நம்ம வந்து மல்டிப்ளையர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த டென் டு த பவரில் கொண்டு போய் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல கலர் பாருங்கள் ரெட்டு ரெட்டு வந்து எவ்வளோது டூ அடுத்து அடுத்த ரிங் என்னன்னு பாருங்கள் எல்லோ எல்லோ வந்து எவ்வளோது ஃபோர் அடுத்தது வந்து க்ரீன் க்ரீன் எவ்வளோன்னு சொன்னால் ஃபைவ் டென் டு த பவரில் கொண்டு போய் போடணும் நம்ம அந்த இடத்துல அப்போது டூ ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் ஓம்ஸ் இதுதான் நமக்கு இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த கலர் கோட்லேருந்து நம்ம அந்த கார்பன் ரெசிஸ்டனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே இன்னும் பார்க்கலாம் இன்னும் நிறைய பார்க்கலாம் நம்ம என்ன சில வேல்யூஸ் இதை நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேபிளாக காலம் அப்படியே மைண்டில் வச்சுக்கிங்க அந்த இடத்துல டாலரன்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது கோல்டு அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சில்வர் அப்படிங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் ஒரு ரிங்கே இல்லை அந்த இடத்துல கலர்லெஸ் ஃபோர்த் ரிங்கே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ இருக்கும் டீவியேஷன் இருக்கும் ஆக்சுவல் வேல்யூலேருந்து புரியுதா சரி இப்போது நம்ம இங்கே சொன்னது அதே நம்ம விஷயம்தான் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ ரிங்ஸ் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது தேர்ட் ரிங் வந்து என்னது டெசிமல் மல்டிப்ளையர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டென் டு த பவரில் நம்ம அதை போடணும் இந்த ஃபோர்த்து ரிங் எதை சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் டாலரன்ஸ் வேல்யூ கொடுக்குது சில்வர்னால் டென் கோல்டுனால் ஃபைவ் நோ ரிங் அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டாலரன்ஸ் ஓகேவா இப்போது நம்ம திரும்ப இன்னொரு தடவை ஒரு கார்பன் ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை மொத்தமாக எவ்வளோது ரிங் இருக்குது ஃபோர் எப்படி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று ஒன்றா பாருங்கள் நம்ம இந்த இடத்துல சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டோம் டாலரன்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு ரிங் என்னது என்னது ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் அப்போது க்ரீன் அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு எவ்வளோது ஃபை சரி அடுத்தது என்ன அடுத்தது ப்ளூ அப்போ ப்ளூ அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு வேல்யூ எவ்வளோது சிக்ஸு அடுத்தது வந்து நமக்கு என்னது ஆரஞ்ச் ஆரஞ்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரீ அதை டென் டு த பவரில் கொண்டு போய் அந்த நஸ் நம்பரை நம்ம வைக்கணும் டென் டு த பவரில் போடணும் சரியா ஆரஞ்சு த்ரீ இப்போ மொத்தமாக பாருங்கள் இதனுடைய டாலரன்ஸ் வேல்யூ நமக்கு இது என்ன ரிங் இது இந்த இடத்துல கோல்டு அப்போ கோல்டு அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ மொத்தமாக ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ ஓகேவா அப்போ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அந்த டென் டு பவர் ஆஃப் த்ரீ எடுத்துகிட்டு அதை தௌசண்ட் அதை நம்ம கிலோ அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோ ஓம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிம்பிளாக ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேன்னு கூட சொல்லலாம் புரிஞ்சுதா சரி இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு கோல்டு ரிங் இருக்கிறதுனால டாலரன்ஸ் வேல்யூ அவ்வளோது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூலேருந்து இந்த ரெசிஸ்டர் வந்து மேபி ஃபைவ் பர் ப்ளஸ் இருக்கலாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அல்லது மைனஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ இருக்கலாம் புரிஞ்சுக்க முடியுது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சரி இன்னொரு ஒரு ரெண்டு ரெசிஸ்டர்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆமாம் எல்லோ வயலட் ஆரஞ்ச் சில்வர் கலர் சரியா அப்போது எல்லோ அப்படிங்கிறது எவ்வளோது எல்லோ அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து ஃபோர் இல்லையா எல்லோ அப்படிங்கிறது ஃபோர் வயலட் வயலட் வந்து செவன் ஆரஞ்ச் அப்படிங்கிறது எவ்வளோது த்ரீ அப்போ டென் டு பர் ஆஃப் த்ரீ அப்போ டோட்டலாக ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஓம் புரியுதப்பா சரி இப்போ இதை நம்ம ஃபார்ட்டி செவன் கிலோ ஓம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிம்பிளாக ஃபார்ட்டி செவன் கே அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று பார்க்கலாமா இங்கே டாலரன்ஸ் வந்து நமக்கு எவ்வளோது நமக்கு சில்வர் கலர்
இங்க பிரிண்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய வேல்யூலேருந்து ஆக்சுவல் வேல்யூ டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிவைட் ஆகலாம் சரி இங்கே பாருங்க பார்க்கலாம் ப்ரௌன் பிளாக் ரெட் கோல்டு சரியா அப்படி கால்குலேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ப்ரௌனு ஒன்று பிளாக்கு ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ரெட்டு டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் டூ அப்போ டோட்டலாக தௌசண்ட் ஓம் அதை ஒன் கிலோ ஓம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை சிம்பிளாக ஒன் கே அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ புரியுதா கார்பன் ரெசிஸ்டர்ஸுங்கிறது ரொம்ப சீப்பு ஒயர் பவுண்ட ரெசிஸ்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது அதே நேரத்தில் நமக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸு மினிமைஸ்டு சைஸு ஓகேவா இது தான் அட்வான்டேஜ் புரிஞ்சுக்க முடியுது எப்படி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியுதா இன்னும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஓகேவா இதனுடைய டாலரன்ஸ் லிமிட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கோல்டு இருக்கிறதுனால இன்னும் நிறைய ரெசிஸ்டர் வேல்யூ நீங்கள் போட்டு டிரைவ் பண்ணி பாருங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்